guys, hope you are well. My name is Anvind Dekshir and today I am here for you for the new topic. I am going to talk about this topic that will be a lot of work in your life, in your professional life, in your educational life. What is that? That is an etiquette and manner. I am going to talk about this topic that is an etiquette and manner topic. What are the etiquette that you use in your personal life? Sister-chan, Sapita, which I am going to tell you today. That is etiquette and manners. This is your personality improvement. You have a lot of work in your professional life. Personal life, educational life and professional life. So what is that? That is etiquette and manners. जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड बोलेंगे आप जिससे ही मिलेंगे एक स्माइलिंग फेस में हेलो सर हाय सर फिर आप विश करेंगे वहाँ पर बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून सर एक वर्ड आपने मारा फिर वहाँ पर हाउ आर यू क्या हाउ आर यू या फिर आप बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग क्या हाउ आर यू डूइंग या फिर आप बोल सकते हैं हाउ इज गोइंग हाउ इज गोइंग इसका रिप्लाई आएगा आई एम डूइंग गुड आई एम डूइंग वेल आप यहाँ पर बोलेंगे हाउ आर यू हाउ आर यू डूइंग हाउ आर यू डूइंग या फिर हाउ इज गोइंग हाउ इज गोइंग बोथ हैव सेम मीनिंग इसका आंसर आएगा हाउ आर यू डूइंग आई एम डूइंग वेल आई एम डूइंग वेल या फिर आई एम डूइंग गुड Okay, what's up? How is how is going? How are you doing? If you meet them, that we will say when we go, then we will say bye, have a nice day. What we would say? Bye, have a nice day. Bye, have a nice day. इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हैं Nice to meet you. क्या बोलेंगे आप? Nice to meet you. Nice to meet you का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। It was my pleasure to meet you. Nice to meet you या फिर आप बोलेंगे Nice to talk to you आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आपसे कोई बोलता है Nice to meet you या Nice to talk to you तो आप बोलेंगे Same here क्या बोलेंगे Same here यानी यहाँ से ही same है Nice to talk to you same here तो आप और भी ज्यादा आपको इसको अपडेट करना है तो आप बोलेंगे इट्स माय प्लेजर टू मीट यू क्या बोलेंगे अगर ये नहीं बोलना है इसका अदर नेम है इससे बेटर इट्स माय प्लेजर टू मीट यू इट्स माय प्लेजर प्लेजर का मतलब होता है खुशी इट्स माय प्लेजर टू मीट यू इट्स माय प्लेजर टू मीट यू इट्स माय प्लेजर टू मीट यू नाइस टू मीट यू इट्स माय प्लेजर टू मीट यू इस आप जब भी जिससे मिलेंगे या बात करेंगे जरूर बोलेंगे इट्स माय प्लेजर टू मीट यू इट्स माय प्लेजर टू टॉक टू यू आप यहाँ पर कोई भी अलग सब्जेक्ट लगा सकते हैं कोई व्यक्ति लगा सकते हैं इट्स माय प्लेजर टू बी हियर इट्स माय प्लेजर टू बी हियर इट्स माय प्लेजर टू हैव अ कंपनी विद यू ओके गाइस तो आपसे जो भी बोलता है तो आप बोलेंगे सेम हियर क्या बोलेंगे सेम हियर यहां से भी सेम है बात आगे बढ़ती है तो आज मैं आपको और चीजें बताने जा रहा हूँ कि धन्यवाद कई प्रकार के होते हैं। There are multiple kinds of thanks। सबसे पहले जो छोटा मोटा होता है, most लोग क्या बोल देते हैं? Thanks बोलते हैं और उसके बाद reason नहीं बताते हैं क्यों thanks बोल रहे हुए? What the reason क्या है? क्योंकि उनको उतना ही आता है कि thanks क्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि thanks के बाद आपको reason लगाना Be with us. Thanks for being with us. Being का मतलब होता है हमारे साथ होने के लिए होना है नहीं भी. Thanks for being with us. या फिर Thanks for being here. Thanks for being here. फिर से बोलेंगे. Thanks for being here. Thanks for being with us. अब thanks जिसने भी आपसे बोला है तो आप क्या बोलेंगे? It's okay. You're welcome. Anytime. क्या बोलेंगे? You are welcome. 
इट्स ओके एनिटा या फिर इट्स माय प्लेजर इट्स माय प्लेजर ये थैंक यू पर रिप्लाई आता है तो धन्यवाद दो प्रकार के होते हैं एक होता है थैंक्स दूसरा होता है सो नाइस ऑफ यू थैंक यू भी जगह आप बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू इसको आप बोलते हैं ऑफ सो नाइस ऑफ यू सो नाइस ऑफ यू सो नाइस ऑफ यू सर या फिर जैसा काम वैसा धन्यवाद बोलना है आपको वेरी काइंड ऑफ यू कोई बड़ा काम किया है तो आप यहां पर थैंक्स नहीं बोलेंगे बोलेंगे वेरी काइंड ऑफ यू यानी इसी ने आपकी हेल्प की है तो आप वहां पर बोलेंगे वेरी काइंड ऑफ यू सर इट्स यू वेरी काइंड ऑफ यू सर दैट यू हैव हेल्प मी वेरी काइंड ऑफ यू सर यू हैव गिवन मी लिफ्ट वेरी काइंड ऑफ यू सर यू हैव गिवन मी मनी या फिर आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर एवर I am obliged to you forever. I am obliged to you forever. Obliged का मतलब होता है आभारी मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी हो गया थैंक्स की कैटेगरीज होती है आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर एक और होता है इस दुनिया का सबसे बड़ा धन्यवाद कि मैं आपका मरकर भी ऐसा नहीं छुआ सकता You know, but we would say there. We would say, I am indebted to you forever. जैसे किसी ने आपकी जान बचा दी, तो आप बोलेंगे वहाँ पर, I am indebted. Indebted का मतलब होता है कर्जदार होना. To you forever. I am indebted to you forever. हम अपने parents के कर्जदार हैं, तो we are indebted to our parents. हम अपने माँ बाप के कर्जदार हैं वी आर इंडेप्टेड टू अवर पेरेंट्स हम फ्रीडम फाइटर्स के कर्जदार हैं वी आर इंडेप्टेड टू अवर फ्रीडम फाइटर्स सो वी आर रनिंग अबाउट द इंडेप्टेड का मतलब होता है रनिंग होना और फॉर एवर का मतलब हमेशा हमेशा के लिए मैं आपका मरकर भी ऐसा नहीं चुका सकता तो आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर एवर आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर एवर इसके आगे आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर एवर That you have saved my life. मैं हम अपने फ्रीडम पार्टी के कर्जदार हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेक्रिफाइस करते हैं लाइफ को हमारे लाइफ को सिक्योर करने के लिए. We are indebted to freedom fighters, all defense department officers, persons that they sacrifice their life to defend us. तो आप ही बोलते हैं तो आप से कोई बोलता है thank you तो आप क्या बोलेंगे it's okay it's my pleasure anytime. वेलकम आप इसी प्रकार से आपको सॉरी के बाद भी रीजन लगाना होता है क्यों सॉरी बोल रहे हैं जैसे क्या होता है कि लेट आते हैं या कहीं लेट पहुंचते हैं या लेट हो जाते हैं मूल्य सब होता है तो आप वहां पर बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट क्या बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट एस ओ डबल आर आई सॉरी फॉर बीइंग लेट बीइंग का मतलब है यहां पर लेट होने के लिए सॉरी फॉर बीइंग लेट आप लाइन में यहां पर <coughs> sorry for being late. तो सॉरी के बाद भी हमें रीजन लगाना होगा जैसे हमने थैंक्स के बाद रीजन लगाया था सॉरी फॉर बींग लेट या फिर कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं आप ने उनसे वेट कराया तो आप बोलेंगे वहां पर सॉरी आई कैप्ट यू वेटिंग क्या बोलेंगे वहां पर आप सॉरी आई कैप्ट यू वेटिंग आई वॉज बिजी विद माई पर्सनल वर्क I was busy with my official work, so sorry for being late. Yeah, fair. Sorry, I can't do it. I mean, माफ कीजिए मैंने आपसे प्रतीक्षा कराया, आपको प्रतीक्षा में रखा. और भी कई जगह sorry बोलना होता है आपको. जैसे मुंह से कोई word गलती से निकल जाता है, न चाहते हुए भी कोई भी अब सब ने भी words या swear words निकल जाता है. Last class में मैंने बताया था, ने भी words और swear words याद थे. तो guys, आपको वहाँ पर क्या बोलना है? जैसे मुंह से कोई वर्ड गलत वर्गर वर्ड निकल जाता है नॉन सेंस निकल जाती है रवि से अब्यूज निकल जाती है या कोई गलत स्टेटमेंट निकल जाता है तो वहां पर आप बोलेंगे सॉरी आई टेक माई वर्ड बैक क्या बोलेंगे सॉरी आई टेक माई वर्ड बैक सॉरी आई टेक माई वर्ड बैक सॉरी आई टेक माई वर्ड बैक आई डेंट मीन टू हर्ट यू आई डेंट मीन दैट Sorry, I 
take my word back. I regret for that. I apologize for that. You can speak many more. But it looks more impressive. I have all the children back to me. I have not come out. You don't come out. But here you are saying that you are saying that you are saying that the next generation will be more appreciative or more angry. So, you are saying that 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 you are saying Sorry, I take my word back. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to. I didn't mean that. Whatever you were thinking. So sorry, I take my word back. It slipped off my tongue. Or it was a loser word. I never. Sorry, it slipped off my tongue. Sorry, it did slip off my tongue. It slipped off my tongue. यानी मेरी यहाँ पर जवान फिसल गई है ये. It slipped off my Slipped off my tongue. U N G U E. It slipped off my tongue. I didn't mean to hurt you. So off my tongue. And sorry, I take my word back. Sorry, I take my word back. ये किसी से वेट कराते हैं आप? तो आप बोल देंगे वहाँ पर? Sorry, I kept you waiting. या फिर Sorry for being late. किसी को परेशान करते हैं आप, disturb करते हैं रात में call करते हैं, message करते हैं, कोई important message आपको दे या किसी की ओर जाते हैं लेट हो जाते हैं या किसी को तकलुब देते हैं अपना काम करने के लिए तो वहाँ पर आप बोलेंगे sorry to bother you क्या बोलेंगे sorry to bother you बहुत bother का मतलब होता है परेशान करना या परेशान होना sorry to bother you sorry to bother you माफ कीजिए मैंने आपको परेशान किया sorry to bother you और परेशान कर दिया है उसके बाद आप बोलेंगे Sorry to have bothered you. Sorry to have bothered you. Sorry to have bothered you. ये काम करने के बाद में ये काम करने से पहले कराने से पहले. Okay guys, sorry to bother you. Sorry to have bothered you. It's my pleasure to meet you. Nice to meet you. Nice to talk to you. Very kind of you. So nice of you. Sorry, I take my word back. I didn't mean to hurt you. It's not about money. Okay, sorry for I kept you waiting. Have a nice day. I'm glad to see you. It's my pleasure to meet you. All of those are your words and your calling. You just say, you are saying that 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 you किसी काम के लिए अड़ रहा है अगर आप बोल देंगे तो मान जाएगा वो इट्स माई हम रिक्वेस्ट यू काइंडली काइंडली का पता होता है कृपया करके हाथ जोड़ कर काइंडली बी रेगुलर काइंडली कम ऑफ टाइम काइंडली बी रेगुलर या कम ऑफ टाइम इसकी जगह आप कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं काइंडली हाँ काइंडली कम ऑफ टाइम काइंडली सबमिट इन नोट बुक काइंडली डोंट पाक यू मना भी कर सकते हैं काइंडली डोंट कम लेट काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी इट्स माय हंगर रिक्वेस्ट टू यू काइंडली बी रेड सो और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सॉरी की जगह आपको रीजन बताना होता है थैंक यू की जगह आप रीजन लगाएंगे तो ये अपने लिए आप ऐसे वर्ड्स अपने ऑफिस में अगर ऑफिशियल यूज करते हैं दैन दीज ऑल आर वेरी एसेंशियल वर्ड्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी इन छोटी छोटी चीज़ों से पर्सनैलिटी आप इम्प्रूव होगी कि सॉरी आई टेक माई वर्ड बैक सॉरी टू डिस्टर्ब यू बार बार में सॉरी बोलना सीखो प्लीज सॉरी या फिर क्या मैं आप लोगों में जुड़ सकता हूँ तो आप बोलेंगे मे आई अकम्पनी यू या फिर आप बोलेंगे मे आई जॉइन यू मे आई जॉइन यू ओके तो मे का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं किसी को अपने वाले बंदे को पर्सन को या किसी को भगवान तुल्य मान लेते हैं लाइक टीचर पेरेंट्स गेस्ट वी यूज में मे आई कम इनसे जैसे बहुत के भाई हूँ वहाँ तो क्या मैं भी आप लोगों में आ सकता हूँ मे आई जॉय यू मे आई अकम टू यू थैंक्स अगर आपसे कोई पूछता है अगर आपको रिप्लाई देना है तो रिप्लाई क्या है बोलेंगे आप यस प्लीज अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप बोलेंगे यस प्लीज मना करना तो No please क्या बोलेंगे Yes please और No please जैसे आप सब को permission लेते हैं permission लेने के लिए आपको main आपको hard use करना है May I use a pen please 
ध्यान रखना कभी भी परमिशन लेने के लिए आपको कैन का यूज नहीं करना है आपको मे ये उड़े ही लगाना है मोस्टली लोग और क्या करते हैं मैंने देखा है कैन आई सी टू सर कैन का यूज यहाँ नहीं होगा कैन एक कैपेसिटी से ऊपर आता है कैन पावर से ऊपर आता है यहाँ पर हम पावर नहीं से ऊपर आ रहे यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मे यूज करेंगे या फिर उड़ यूज करेंगे बेस्ट रहेगा आप मे यूज करेंगे तो आप आशीर्वाद देने के लिए भी मे लगाएंगे मे यू लिव लॉन्ग मे यू कैपल सुन May you have a blessed future. तो ये words आप use करेंगे. May you live long. May God bless you. May you get well soon. कोई बीमार पड़ा नहीं तो बोलेंगे May you get well soon. तो bless के लिए आप use करेंगे May word. बहुत प्यारा word लगता है May. Second हम use करते हैं May word English के अंदर. हम possibilities को सोचने के लिए मैं शायद ही ऐसा करूँ. शायद करूँ ऐसा. तो I may. I may come tomorrow. It may rain today. You may not believe. तो गैस मैं बात कर रहा था इसके बारे में एटीकेचर मैनर्स के बारे में तो सबसे पहले भी चीज़ मिलेगी हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बस अब वी विल मीट वी वुड से हेलो हाय सर मॉर्निंग सर या फिर आप बोलते हैं व्हाट्स अप हाय गैस व्हाट्स अप ह